সম্মানিত মুসলিম আইকরাম যে আল্লাহ রব্বুল আলামিন মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন প্রত্যেকটা মানুষের এই চায় যে প্রত্যেকটা মানুষ চায় সফলতা অর্জন করতে আর সফলতা অর্জন করার দুটি মাপ কাঠি রয়েছে প্রত্যেক মানুষই সফলতা অর্জন করতে চায় সফলতার পিছনে অর্জন করার পিছনে দুইটা জিনিস কাজ করে তাহলে মানুষ সম্পদের মাধ্যমে সফলতা অর্জন করে আর একটা হচ্ছে মানুষ ন্যাক আমলের মাধ্যমে সফলতা অর্জন করে তবে দুইটা জিনিসের মধ্যে বিস্তার পার্থক্য রয়েছে যে মানুষ সম্পদের মাধ্যমেও সম্মান মর্যাদা লাভ করে আবার আমলের মাধ্যমেও সম্মান মর্যাদা লাভ করে মানুষ সম্পদের মাধ্যমেও সাময়িক সময়ের জন্য সফলতা অর্জন করে মানুষ আমলের মাধ্যমেও সফলতা অর্জন করে তবে দুইটার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে যে সম্পদ এটা হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী চিরস্থায়ী নয় এই কারণে সম্পদের মাধ্যমে যে সম্মান আর মর্যাদা অর্জিত হয় এটাও হয় ক্ষণস্থায়ী চিরস্থায়ী হয় আর মানুষের আমল আমলের সালে এটা হচ্ছে চিরস্থায়ী আর আমল যেহেতু বাকি থাকে কখনো ধ্বংস হয় না তাই আমলের মাধ্যমে যে সম্মান আর মর্যাদা লাভ হয় সেটাও হয় চিরস্থায়ী আল্লাহ তালা বলেন মানুষ যে সম্মান আর মর্যাদা লাভ করে তা যেহেতু আমল বাকি থাকে ধ্বংস হয় না তাই আমলের মাধ্যমে অর্জিত সম্মান মর্যাদাও বাকি থাকে ধ্বংস হয় না চিরস্থায়ী সম্মান কিন্তু সম্পদ আজ আছে কাল নাই সম্পদ যেহেতু চিরস্থায়ী নয় খরস্থায়ী তাই সম্পদের মাধ্যমে অর্জিত সম্মান মর্যাদাও খরস্থায়ী সম্মান এ কারণেই আল্লাহ রাবুল আলমিন আয়াতের মধ্যে বলেন যে কাল কেয়ামতের ময়দানে সম্পদ কোনো কাজ আসবে না আল্লাহ তালা বলেন সেই দিন মানুষের সম্পদ এবং সন্তান সন্তানি বলা কিছুই কাজে আসবে না শুধুমাত্র আমলে সলেহ করে যে যার অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে নিয়েছে সেই কলবে সালিম ওটাই কাজে আসবে এ কারণেই আল্লাহ তালা বলেন যে মানুষের সম্মান এবং মর্যাদার মাপকাটি হচ্ছে এই এলেম এলেমের মাধ্যমেই মানুষকে শ্রেষ্ঠ প্রদান করা হয়েছে অন্য সকল মাহলুকাতের উপর শুধুমাত্র মাহলুকাত নয় বরং ফেরেস্তাদের উপরও আল্লাহ তালা এলেমের মাধ্যমেই মানুষকে শ্রেষ্ঠ প্রদান করেছেন সুভাল আল্লাহ তালা পায়কমার আদম আলী সালাত ওসলামকে সৃষ্টি করে সকল ফেরেস্তাদের উপরে তাকে শ্রেষ্ঠ প্রদান করেছেন কিসের ভিত্তিতে আর আদমের চেহারা স্বরূপ ভালো আদম অনেক বেশি হায়াত পাবে নাকি আদম নূরের তৈরি এসব ভিত্তিতে না বরং আল্লাহ তালা ফেরেস্তাদের উপরও আদমকে শ্রেষ্ঠ প্রদান করলেন এলেমের ভিত্তিতে এক প্রকার এলেম কি এলেম আল্লাহ তালা তাকে শিখিয়েছেন আল্লাহ তালা বলেন প্রদান করলেন এরপরে আল্লাহ তালা আদমকে কিভাবে শ্রেষ্ঠ প্রদান করলেন যে আদম জিনিসের নাম বলতে পারলেন কিন্তু ফেরেস্তারা পারল না এবার আল্লাহ তালা বলেন আদম ফেরেস্তা তোমাদের চাইতো শ্রেষ্ঠ এবার কি করো উস যদুল আদম আদমকে তোমার সেজদা করো তাই পায়গম্বর আদম আলী সালাত ওসালাম ফেরেস্তাদের পক্ষ থেকে সেজদা পাওয়ার উপযুক্ত হয়েছেন কিসের ভিত্তিতে এলেমের ভিত্তিতে 
দেখতে সুন্দর এরকম না গঠন সুন্দর এরকম না বরং এলেন তার বেশি এ কারণে ফেরেশতাদেরকে বললেন উসজুদুল আদম আদমকে সিজদা করো ফাসাজাদাল মালাইকাতু কুল্লুহুম আজমাউন সকল ফেরেশতা সিজদা করব সর্বপ্রথম হযরত ইসরাফিল আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম সিজদা করতে বললেন এই যে ইসরাফিল আলাইহি সালাম সর্বপ্রথম সিজদা দিলেন সিজদা দেওয়ার কারণে এবার ইসরাফিলের মান ও মর্যাদাও বাড়ে গেল আল্লাহ তাআলা বলেন ইসরাফিল তুমি যেহেতু আদমকে সর্বপ্রথম সিজদা করেছো এর পুরস্কার হিসাবে আমি তোমাকে একটা জিনিস দেব সেটা হলো আমার দস্তের উপর নাযিল কৃত পবিত্র কোরআনুল কারীমে 30 পারা আমি আল্লাহ তাআলা তোমার কপালের মধ্যে লিখে দিলাম সুবহানাল্লাহ আদমকে সিজদা দেওয়ার কারণে আল্লাহ তাআলা পয়গম্বর আদমকে শুধুমাত্র কিছু নাম শিক্ষা দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন আদম আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম বস্তু সমূহের দাম শুধুমাত্র জানা থাকার কারণে যদি ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে অভিবাদন আর সিজদা পেয়ে যান ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে যদি সে সালাম পেয়ে যান কেউ যদি আল্লাহ তাআলার নাযিল কৃত কোরআনুল কারীমের পড়া লেখা করে আলেম অর্জন করে কোরআনুল কারীমের ইলমকে কেউ অন্বেষণ করে আল্লাহ তাআলা বলেন ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ তাআলা আদমকে ফেরেশতাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন কিছু শুধুমাত্র makhlukatir নাম জানার কারণে আর কেউ যদি makhlukir খালিক আল্লাহ পাকের পরিচয়ে জেনে আলেম অর্জন করে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের উপর পক্ষ থেকে সালাম নয় বরং আল্লাহ তাআলা নিজের পক্ষ থেকে তাদেরকে সালাম প্রদান করে সুবহানাল্লাহ এজন্য সালামুল কাউলাম বি রাব্বির রাহিম আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকেই সালাম যারা আল্লাহ পাকের জাত নিয়ে পড়াশোনা করে কিন্তু আদম আলাইহিস সালাম তো শুধুমাত্র makhlukatir নাম জেনেছিলেন makhlukatir নাম জানার কারণে যদি ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে তাকে সিজদা দেওয়া হয় সালাম দেওয়া হয় আল্লাহ পাকের জাত নিয়া makhlukatir খালিক যিনি খালিকের সত্তা নিয়ে যদি কেউ পড়াশোনা করে ইলম অর্জন করে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে তাকে সালাম প্রদান করা হয় সুবহানাল্লাহ সমস্ত নবীদেরকে আল্লাহ তাআলা ইলমের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন পয়গম্বর ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম তিনি তার সৌন্দর্যের ভিত্তিতে কিন্তু মিশরের গভর্নর হন নাই বরং আল্লাহ তাআলা তাকে এক বিশেষ প্রকারে ইলম দান করেছিলেন তিনি বলেন ওয়া আল্লামতানি মিন তাউইলিল আহাদিস আল্লাহ তাআলা তাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেওয়ার ইলম তাকে দান করেছিলেন এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার ইলম ইউসুফ আলাইহিস সালামের ছিল তাই এই ব্যাখ্যার ইলম থাকার কারণে পরবর্তীতে তিনি মিশরের গভর্নর হয়েছিলেন এবং কি পয়গম্বর দাউদ আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা রাজত্ব দান করেছিলেন এক প্রকার ইলমের ভিত্তি দিয়ে ও আলান নালাহুল হাদিল পয়গম্বর দাউদের হাতে লোহা নরম হয়ে যেত আর লোহার দ্বারা তিনি এর ভাবে বড় পোশাক আবিষ্কার করতেন পোশাক তৈরি করতেন ও আল্লাম নাহু সানাতা লাহু সিল্লাকুম এরপরে পয়গম্বর মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের মতে একজন জবরদস্ত নবী একজন খিজির আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম তার ব্যাপারে নবী নাকি তিনি ফেরেশতা এই ব্যাপারে মতানত করেছে কিন্তু খিজির আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের মতো একজন লোক ব্যক্তি তিনিও পয়গম্বর আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের মতো একজন মহান নবীর শিক্ষক হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন ইলমের ভিত্তিতে সুবহানাল্লাহ ওয়া আল্লামনাহু মিন লাদুন্না ইলমা আল্লাহ তাআলা বলেন আমি খিজিরকে আমার পক্ষ থেকে ইলমে লাদুন্নি দান করেছিলাম বিশেষ এক প্রকারে ইলম দান করেছিলাম তা সমস্ত সফলতা আর মর্যাদার মাপকাঠি হচ্ছে ইলম ইলমের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে নবীদেরকে এবং সমস্ত মানুষদেরকে গায়রে মানুষ থেকে হাইওয়ান জানোয়ার থেকে ইলমের ভিত্তিতেই সৃষ্টি প্রদান করেছিলেন এই কারণে আল্লাহ তাআলা বলেন ইয়ারফাউল্লাহু আল্লাযিনা আমানু মিনকুম ওয়াল্লাযিনা উতুল ইলমা দারাজা তাই সফলতার মাপকাঠি হচ্ছে একমাত্র ইলম বলেছিলাম মানুষ সফলতা অর্জন করতে চায় সফলতা অর্জন করার দুইটা জিনিস একটা হচ্ছে সম্পদের মাধ্যমে সফলতা অর্জন করে আর একটা হচ্ছে আমল আমল আমলে সালেহের মাধ্যমে সফলতা অর্জন করে কিন্তু আমলে সালেহ অর্থাৎ আমল শুদ্ধ হওয়ার জন্য পূর্ব শর্ত হলো ইলম ইলম যদি কারো না জানা থাকে তাহলে তার আমল আল্লাহ পাকের নিকট কোনো কার্যকর নেই কারণ আমি আমল করলাম কিন্তু ওই আমল কিভাবে করতে হবে এই ইলম আমার জানা থাকে নাই তাহলে সারা জীবন আমল করলে ওই আমলের কোনো সওয়াব নাই এই কারণে আমল গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য সমস্ত আমল বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য পূর্ব শর্ত হলো ইলম এই কারণে মানুষ যদি দুনিয়াতে এবং আখিরাতে 
সফলতা অর্জন করতে চায় তাহলে ও তাকে অবশ্যই এলেন অর্জন করতে হবে সম্পদের পূর্বে সম্পদের চেয়ে তার এলেনকে শ্রেষ্ঠত্ব আর প্রাধান্য দিতে হবে এই কারণেই হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তার নিকট এক ব্যক্তি আসলো আসার পরে বলল আলী আমি কি সম্পদ অর্জন করব নাকি এলেম অর্জন করব হজরত আলী বললেন যে তুমি সম্পদের পিছে না দৌড়িয়া তুমি এলেম অর্জন করো কারণ সম্পদের চাইতে এলেম অনেক গুণ দিয়ে অনেক বেশি উত্তম অনেক বেশি সাতটা কারণে তাফসীরে কাবিরের মধ্যে লেখেন যে সাতটা কারণে এক নম্বর হজরত আলী বলেন রবিনা কিসমতুল জব্বার ফিনা
থাকলে আর একটা কি লাভ যে এলেম হচ্ছে যার হাতে টর্চ লাইট আছে ওই অন্ধকার রাত্রিতে ওই টর্চ লাইটের আলো দিয়া তার গন্তব্য স্থানে পৌঁছে যেতে পারে কিন্তু যার হাতে টর্চ লাইট নেই সে অন্ধকার রাত্রিতে যদি তার গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে চায় তাহলে অবশ্যই সে কোনো গর্তের মধ্যে পড়ে যাবে অথবা কোনো গাছের সাথে ধাক্কা লাগবে কিন্তু যার কাছে এলেমের টর্চ লাইট আছে সে যদি চলতে থাকে আর চলতে থাকে একদিন না একদিন তার এলেমের আলো দ্বারা সে কুল শিরা পাড়ি দিয়ে আল্লাহ পাকের জান্নাতে পৌঁছে যাবে সুভার दृष्ट कम चक्षुला <laughs> मृत्यु व्यक्ति जीवित व्यक्ति जे रखम कमान होते मृत्यु जीवित व्यक्ति जे रखम समान होते गरम जे रखम समान होते भाव ठीक तेमी भाव आलेम और गाय आलेम कमान होते শুধু তাই নয় আল্লাহ রসুল বলেন बड़ बड़ हक्का आलेम बनाया बोझा गया आलेम हवा 
এটা টাকার জোরে নয় বরং আলেম আল্লাহ যাকে কবুল করেন তিনি আলেম হতে পারেন আল্লাহ যাকে কবুল করে অনেক হাজারো ছাত্র আছে হেমজন খেলা একসাথে পড়েছি তিরিশ চল্লিশ জন কিন্তু লাস্ট পর্যন্ত গিয়ে একজন দুইজন হাঁপে দিয়েছে পাঁচজন হাঁপে দিয়েছে সব ছেড়ে পড়ে গেছে এর আল্লাহ পাকের রহমান गतकाल के पढ़ल गर्वर मध्य अवस्थान करो कारण सुलेमान बाहन आसते सुलेमान तरह बाहन चले जाए के मटर पिछे फिले सूतरा तुम्हारा सबाई गर्तर मध्य अवस्थान करो कई अहम लाया शरण सुलेमान जो पिछे फिले से जानते प्राणी के हत्या करते पिपड़ार दल तुम्हारे पैगम्बर सुलेमान जो हत्या कर जेने शुने करा बर से ना जेने से तेर पाने तुम्हारा आसो तुम श्रेष्ठतान कर दान कर भय कर आलम रसिकता मारा जा छात्र अथवा सागरेद के अल्लाह तला स्वप्ने देखा 
স্বপ্নে এবার তারা আলেমকে জিজ্ঞাসা করতেছে ইয়াহিয়া ইয়াহিয়া ইবনে আকসাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জিজ্ঞাসা করতেছে হে ইয়াহিয়া ইবনে আকসাম তোমার মালিক রব তোমার সাথে কবরে কি রকম আচরণ করলো ইয়াহিয়া ইবনে আকসাম বলেন যে আল্লাহ তাআলা আমার সাথে কি রকম আচরণ করেছে জানো তো আমি আল্লাহকে একটা হাদিস শুনাইছি আল্লাহ আমাকে maaf করে দিয়েছে সুবহানাল্লাহ বলেন কয় কি হাদিস কয় আমি যখন কবরের মধ্যে গেলাম আল্লাহ তাআলা এবার আমাকে দাঁড় করাইলেন দাঁড় করায় বলতেছেন হে বুড়া আমাকে বলতেছে বুড়া ফাইজলামি তুমি বাদ দিলে না বুড়া বয়সে ফাইজলামি করলা কত রসিকতা করলা মুহাদ্দিসা হয়া তার কোন রসিকতা ছাড়ো নাই ফাইজলামি করেছো অনেক দিন অনেক গুণা করেছো অনেক দিন অনেক গুণা করেছো অনেক দিন অনেক গুণা করেছো এগুলো কি জন্য করেছো ইয়াহিয়া ইবনে আকসাম আল্লাহ যখন তাকে প্রশ্ন করেছে ইয়াহিয়া ইবনে আকসাম সুদ করে দাঁড়িয়ে আছে কোনো কথা বলে না আল্লাহ জিজ্ঞেস করতেছে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে কোনো কথা বলে না আল্লাহ কয় কি রে তোমায় না আমি কত প্রশ্ন করেছি উত্তর দাও না কেন কয় আল্লাহ ভাবতেছি কয় কি ভাবতেস কয় ভাবতেছি তোমার ব্যাপারে যা দুনিয়াতে শুনছি আজকে তো তা কিছুই মিল পাইতেছি না তোমার ব্যাপারে যা শুনেছি দুনিয়ায় আজকে কিছুই মিল পাইতেছি না তুই তো চিন্তা করতেছি চিন্তা করতেছি কি শুনেছো আমার ব্যাপারে তোমার ব্যাপারে আমি একটা হাদিস শুনেছি কার থেকে কয় নবীজি থেকে কি বলেছে তোমাকে কে বলেছে কয় হাদ্দাসানা আব্দুল সে নাজাত পায় 
আশ্রা জোগাইল বলছে মা রব বুকা তোমার রব কে কয় মাংসা কাটা না যা যে সুখ থাকে সে না জান পায় ফেরেশতা বলে আল্লাহ এটা কার কাছে আমাকে পাঠাইরা এই দেওয়ারে হাদিস শোনায় কয় কি হাদিস কয় মাংসা কাটা না যা যে সুখ থাকে সে না জান পায় এবার আল্লাহ তাআলা কা বান্দাকে জিজ্ঞেস করতেছেন বান্দা তুমি কি হাদিস বলতেছো কয় আমার নবী আমাকে বলেছেন আপনার হাবিব আপনার দোস্ত আমাকে হাদিস শুনিয়েছে যে ব্যক্তি সুখ থাকে সে না জান পায় আমি দুনিয়াতে বেশি কথা বলতাম না সুখ থাকতাম আল্লাহ তাআলা বলে আমার হাবিবের একটা হাদিসের উপর যে আমল করেছে যাও ফেরেশতারা তাকে তোমরা কোনো প্রশ্ন করো না আমি আল্লাহই তার সকল প্রশ্নের জবাব দিয়া দিলাম এই জন্য আলেম যদি আলেম অন্বেষণ করে আর আলেম কেউ অর্জন করতে পারে আলেম অবশ্যই অবশ্যই আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে প্রশ্নের জবাব তাকে শিখিয়ে দিবেন আর সে প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে শুধু তাই নয় আল্লাহর হাবিব বলেন আলেমের দৃষ্টান্ত কি রকম জানো একদিন বসে রইছেন আল্লাহর হাবিব একদিন বসে রইছেন এবার আলোচনা করতেছেন তোমরা কি জানো আলেমের দৃষ্টান্ত কি রকম ইবনে মাসউদ কে আল্লাহর রাসূল বলতেছে ইবনে মাসউদ একজন আলেমের মধ্যে থেকে তোমার জন্য বসে থাকা তুমি একটা হরফ যদি লেখো ওই একটা হরফ তোমার কারণ শহীদের রক্তের চাইতে আলেমদের কলমের কালি অনেক বেশি দামি এই জন্য একটা হাদিসের মধ্যে আছে আল্লাহ আমাদের ময়দানে শহীদের রক্তকে এক পাল্লায় উঠাইবেন আর আলেমের কলমের কালিকে এক পাল্লায় উঠাইবেন কারো থেকে কারো বেশি মর্যাদা হবে না সকলের মর্যাদা সমানই থাকবে কারণ এলেমের মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে হাজারো মানুষকে ইসলামকে কায়েম করা হয় যেই কিতাব তারা রচনা করে গিয়েছেন সেই কিতাব পরে একটা কিতাব হতে সিরাত মুস্তাকিম ইসমাইল সম্ভবত ইসমাইল শহীদ রহমতুল্লাহ আলাই লিখিত কিতাব এই কিতাব পরে পরে হাজার হাজার বৌদ্ধ খ্রিস্টান মুসলমান হয়ে গেছে জিহাদের ময়দানে গিয়ে মুজাহিদ নিজে শহীদ হয়ে যায় কখনো শহীদ হয়ে যায় কখনো আবার বিজয় করতে পারে মুসলমান হইতে পারে না হইতে পারে কিন্তু কলমের কালির মাধ্যমে আল্লাহ তালা যুগে যুগে হাজারো মানুষকে ইসলাম কবুল করেন এই জন্য আল্লাহ রসুল বলতেছেন আপনার পরবর্তী উন্মতের জন্য আপনি কি ব্যবস্থা করে গেলেন আল্লাহ রসুল বলেন মুসলমানদের জন্য আপনি কি ব্যবস্থা করে গেলেন আল্লাহ রসুল বলেন আমরা তো আপনাকে দেখে দেখে নামাজ আদায় করতেছি আপনার পরবর্তী উম্মাত এটি উম্মাতের জন্য আপনি কি ব্যবস্থা করে গেলেন আল্লাহর হাবিব বলেন আপনি তাদের জন্য কি ব্যবস্থা করে গেলেন আল্লাহ রসুল বলেন শেয়ার জামানায় কে যদি একজন হাক্কা নিয়ে আলমের হাত ধরে মোসাফা করে তারা বলতো আমি নবীর সাথে মোসাফা করলো আজ যে ব্যক্তি আমি নবীর সাথে মোসাফা করলো সে ব্যক্তি আমার সাথে জান্নাতের মধ্যে অবস্থান করবে শুধু তাই নয় আল্লাহর হাবিব বলেন এই জন্য
তুষ্ট থাকো এলেম নিয়ে চেও না বাদল আহলে এলেম অমর রবে আর সবই মৃত্যুর দল এই কারণে আমরা এলেম নিয়ে সন্তুষ্ট আছি কেউ আছে সম্পদ নিয়ে গর্ব করে অহংকার করে কেউ আছে বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে অহংকার করে সন্তান সন্ত নিয়ে অহংকার করে গর্ব করে কিন্তু আমরা এলেম নিয়ে অহংকার করি না কিন্তু আমরা এলেম নিয়ে গর্ব বোধ করি যে আমাদের মতো বুদ্ধবৃত্তে পরিবারে অসহায় দুর্বল মানুষদেরকে আল্লাহ তালা সবচাইতে বড় সম্পদ এলেম আমাদের দান করেছে গর্ব করে সম্পদ নিয়ে গর্ব করে আর আলেমদেরকে বলে এগুলো শুধু মানুষের কাছ থেকে হাদিয়া তোফানিয়া বেঁচে থাকার নাম আছে মৌলবি হাদিয়া তোফানিয়া বেঁচে থাকার নাম আছে মৌলবি শুধুমাত্র বৃহস্পতিবার রাত আসলে শুক্রবার শুক্রবারের দিন মানুষের বাড়িতে বাড়িতে দিয়ে দেওয়ার খাওয়ার নাম আছে মৌলবি এর নাম বলে মৌলবি অথচ আমরা বরং অহংকার নয় বরং গর্বের সাথে বলতে বলতে পারি মৌলবি কাকে বলে যেন কয় ইতিহাস তালাস করে দেখো মৌলবি কাকে বলে কয় খেজুর চাতা চাটাইল ওপর বসে বসে পুরা পৃথিবীর শাসন করেছে তার নামেই হচ্ছে মৌলবি আমরা গর্ব করে বলতে পারি আমরা মৌলবি নয় বরং আমরা হচ্ছে হজরত সাইয়েদ হোসাইন আহমদ মাদানের উত্তরসরি আমরা গর্ব করে বলতে পারি আমরা অমর হজরত ওসমানের উত্তরসরি আমরা গর্ব করে বলতে পারি আমরা হজরত আলীর উত্তরসরি ওসমানের উত্তরসরি যারা অর্ধ পৃথিবী খেজুর চাটাইয়ের ওপর বসে বসে শাসন করেছিলেন আমরা গর্ব করে বলতে পারি কয় আমাদের রক্তের বিনিময়ে আমাদের পূর্ব পুরুষদের রক্ত মোজা হাদা আর মেহনতের বিনিময়ে তোমরা স্বাধীন বাংলা পেয়েছ আমাদের পূর্ব পুরুষদের তোমরা ইমানস 
করেছিস তোমরাই দেখে এদেশ জাতির কপালের গরমিশ মোল্লার আজ নম্র ভদ্র এখনো শান্ত ধীর তোমরাই হলে পাপে কলুষিত কলঙ্ক এ জাতি আরে মাদ্রাসা পড়া শেষ করে তারা কিছু না কিছু করে বেকারত্বের অভিশাপ নিয়ে বসে তো থাকে না ঘরে আতুর ঘরে বাস্তার কানে আজান দেবার তরে দিনে কে বাড়াতে হাপাতে হাপাতে ছোট মোল্লার ঘরে আরে মোল্লা ছাড়া তো চলে না খতম থেমে থাকে সাদি বিয়ে মরণের পরে কবরে নামায় মোল্লা একা দিনিয়ে তারপর কেন তো মোল্লা বিরোধী মোল্লার প্রতি কিনা তার চেয়ে দেখো কিছুটা মোল্লা নিজে হতে পারো কিনা মোল্লারা যদি খেপে যায় তবে তোমাদের হবে কি যে সারা দুনিয়ার হিসাব মিলিয়া অঙ্কটা করো নিজে মোল্লার ভাই কাপে থর থর ইউরোপ আমেরিকা তোমরা তো বাবু ছিটকে ইঁদুর টিকটিকি চামচিকা মোল্লাকে খোঁজো মোল্লাকে বোঝো মোল্লাকে খোঁজো সবে তাহারাই হবে কাবিয়া যারা মোল্লার সাথে রবে সহজ ভাষায় জানালাম কিছু অপ্রিয় সত্য কথা মানো বা না মানো আসলে এটাই চরম ও বাস্তবতা আল্লাহ তাল আমাদের সকলকে মোল্লার সাথে হত অভিধান করে করে আমি আল্লাহ রসুল ভাই কোন আলিমান আলেম হও আলিমান আলেম না হইতে পারে আলেমের ছাত্র হও তিন নম্বর আউ মহিনান অথবা আলেমের সাহায্য করে হও এটাও যদি না হতে পাও আউ মহিবান আলমকে দিবি দিলে ভালোবাসো ওলা তখন খামিসান পাঁচ নম্বর হয়ে না আলেমের শত্রু হয়ে না ফাটাহ দিক দুনিয়া ফেরত বরবাদ হয়ে যাবে কিছু জামানা এখন বের হয়েছে এখন নতুন নতুন মন্ত্রী তো পায় এখন বলে আলেমদেরকে খেলা হবে বলে না আলেমদের সাথে সে খেলতে চায় কি খেলতে চায় আলেমদের সাথে কত পরিমাণ বেদবার বাসাল দেখেন জন্মের মধ্যে সমস্যা আছে অবশ্যই একদিন নামে আবু হানিফা রহমত রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন চুপবুলারি খেলে না চুপবুলারি তাই চুপবুলারি খেলতেছে হঠাৎ করে ছোট একটা বাচ্চা তিন চারজন বাচ্চা খেলতেছে হঠাৎ করে চুপবুলারিটা এসা ইমামে আজমের পায়ের কাছে আসছে ইমামে আজম এখন তাকাইছে তাকানোর সাথে সাথে সমস্ত ছোট ছোট যে পিসি আছে সব দৌড় মারছে কিন্তু এর মধ্যে একটা আছে বেয়াদব এসে আইসা বলতেছে হ্যাঁ হুজুরা মারি কেন হুজুরের বাপের টাকা থেকে আমি খাই এগুলো বইলা আজ পায়ের কাছ থেকে চুপবুলারি নিয়ে গেটি ডাকাত কেটে গেছে ইমামে আজম আবু হানিফা বলতেছেন এর জন্মের মধ্যে সমস্যা আছে समस्या আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে আলহামদুলিল্লাহ সাথে হওয়া তৌফিক দান করুন ওয়া আলহামদুলিল্লাহ